ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഈവനിങ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഇൻഡിയേഴ്സ് ഇൻഡിയേഴ്സ് തേർട്ടി സെവൻ ഇൻഡിയേഴ്സ് തേർട്ടി സെവൻ ഇൻഡിയേഴ്സ് തേർട്ടി സെവൻ്റെ പേര് പ്രൊവിഷൻസ് കണ്ടിൻജൻ ലയബിലിറ്റി Contingent liability and contingent assets and contingent assets. In the years 37. നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡേസ് തേർട്ടി സെവൻ പ്രൊവിഷൻസ് കണ്ടിൻജൻ ലൈബ്രറ്റി ആൻഡ് കണ്ടിൻജൻ ഓക്കെ സോ അതില് അപ്പൊ ഇൻഡേസ് തേർട്ടി സെവൻ നമുക്ക് എ എസ് ട്വന്റി നയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് പാരല ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഇൻഡേസിൽ തേർട്ടി സെവൻ പ്രൊവിഷൻസ് കണ്ടിൻജൻ ലൈബ്രറ്റി ആൻഡ് കണ്ടിൻജൻ അസെറ്റ്സ് സോ അതില് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വട്ട് ഈസ് പ്രൊവിഷൻ വട്ട് ഈസ് പ്രൊവിഷൻ പ്രൊവിഷൻ വട്ട് ഈസ് പ്രൊവിഷൻ എന്താണ് പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ കണ്ടിൻജൻ ലൈബ്രറ്റി ആൻഡ് കണ്ടിൻജൻ അസെറ്റ്സ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വട്ട് ഈസ് പ്രൊവിഷൻ പ്രൊവിഷൻ ഈസ് എ ലൈബിലിറ്റി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്രൊവിഷൻ ഈസ് എ ലൈബിലിറ്റി പ്രൊവിഷൻ ഒരു ലയബിലിറ്റി ആണ് പ്രൊവിഷൻ ഈസ് എ ലയബിലിറ്റി സെക്കൻഡ് പ്രൊവിഷൻ ഈസ് എ ലയബിലിറ്റി പ്രൊവിഷൻ ഈസ് എ ലയബിലിറ്റി ഓക്കെ ഓഫ് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ ഈസ് എ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ ഈസ് എ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് അൺസെർട്ടൺ ടൈമിംഗ് uncertain timing uncertain timing uncertain timing or amount or amount uncertain timing or amount portion is a liability of uncertain timing or amount uncertain timing amount nu parnale uncertain timing or amount ennu parnengil amount aanannengilum ടൈമിംഗ് ഓക്കെ അതിന്റെ കൊടുക്കേണ്ട സമയം എപ്പോഴാണത് വേണ്ടി വരിക ഓക്കെ അൺസെർട്ടൺ ടൈമിംഗ് ഓർ എമൗണ്ട് അത് രണ്ടും നോട്ട് നോൺ നമുക്ക് അറിയില്ല ഓക്കെ അൺസെർട്ടൺ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അൺസെർട്ടൺ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ അൺസെർട്ടൺ ടൈമിംഗ് ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഇഫ് ദ എമൗണ്ട് ആൻഡ് ടൈമിംഗ് ഇസ് നോട്ട് ദൻ വിറ്റ് ബിക്കംസ് ലൈബിലിറ്റി ഓക്കെ ആക്ച്വൽ ലൈബിലിറ്റി ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി പ്രൊവിഷൻ ഓൾ പ്രൊവിഷൻസ് ആർ ലൈബിലിറ്റി ബട്ട് ഓൾ ലൈബിലിറ്റീസ് ആർ നോട്ട് പ്രൊവിഷൻസ് സോ liability of uncertain timing or amount on it is not known or that means uncertain timing or amount means uncertain timing or amount both not known okay then ini idil now this uncertain in the word endengil uncertain appo pichu namukku or amount vende so uncertain it can be measured it can be measured it can be measured by doing by doing best estimates by doing best estimates can be do can be measured by doing best estimates okay so അപ്പൊ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലയബിലിറ്റി ആണ് പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലയബിലിറ്റി ആണ് ഓഫ് uncertain timing or amount uncertain timing or amount nu ornale both not known both not known and this uncertain means it can be measured but since the amount is uncertain it can be measured by doing best it estimate best estimate namukku endu cheyan pattum namukku oru estimate cheyan pattum i amount estimate cheyan pattana provision check the provision kodukanam ennundekil adana parayunnu now 
നമുക്കതിനൊരു ചാർട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊവിഷൻ പ്രൊവിഷൻ ആ പ്രൊവിഷനെ പ്രൊവിഷനെ നമുക്ക് ലയബിലിറ്റി ഓക്കെ ലയബിലിറ്റി ഓക്കെ ഓഫ് അൺസെർട്ടൻ എമൗണ്ട് നമുക്ക് അൺസെർട്ടൻ എമൗണ്ട് അൺസെർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഈ അൺസെർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓർ ടൈമിംഗ് ആണ് വരുന്നത് അൺസെർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓർ ടൈമിംഗ് അൺസെർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓർ ടൈമിംഗ് ഓക്കെ ദൻ ലയബിലിറ്റി ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ലയബിലിറ്റി ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സനോബ്ലിഗേഷൻ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് അൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ നമുക്കൊരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ബാധ്യതയാണ് ലയബിലിറ്റി സോ അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രസന്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രസന്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻ പ്രസന്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻ പ്രസന്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻ arising from arising from past events arising from past event liability enu parayum endana present obligation present obligation present obligation enu parnal present appo ibadathe present endana nayirikkum chelpu ningalku samsham varu present present obligation means the obligation existing on reporting date appo endha reporting date reporting date means 31st march reporting date when financial statements are being reported or prepared adan obligation existing on reporting date that is on 31st march balance sheet date so any obligation which is present and which is which is arising from past event adan first one so nammala liability nammala endana liability karna it should be present obligation arising from past event then adutathu namukku adine or split cheyidu edaanengil which will be which will be settled which will be settled through outflow of through outflow of through outflow of economic resources through outflow of resources simply namaku paraya namaku through outflow of resources in the resources it can be assets see cash namala appo which will be settled appo namaku a liability a baadhyam allengil that obligation it has to be settled through outflow of resources outflow appo namaku porthekke endekil onnu ponam nalil adu settle avullu that means cash other asset aanu so provision endu parayunnathu or liability aanu and that liability is a present obligation present obligation mornal on reporting date that means on balance sheet date arising from past event arising from past event now arising from past event appo endana endana past event now one one, one second in next screen like next sheet like pote just no, past event endana past event namukku a past event a past event എന്തിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്നും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് വെച്ചാല് ഇൻ എക്സാമിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാൻ ബി ആസ്ഡ് ഫ്രം എനി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുതൽ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ ചോദിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറേഞ്ച് മാത്രമേ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ എ പാസ്റ്റ് ഇവന്റ് ഈസ് ഡീംഡ് എ പാസ്റ്റ് ഇവന്റ് ഈസ് ഡീംഡ് ടു ഗീവ് റൈസ് ടു the past event is deemed to give rise to present obligation present obligation the past event is deemed to give rise to present obligation if it is probable if it is probable probable if it is probable that is more likely than not more likely than not appo nokka endana past event a past event is deemed to give rise to present obligation appo past event aanu present obligation karanam aagunnathu if it is probable 
probable probable in or not chances are more than 50 percent probable chances more than 50 percent that is another probable number that is more likely to happen more likely to happen but chances more likely to happen now a past event is deemed to give rise to present obligation if it is probable chances are more than 50 percent that is more likely to happen that is why we are talking about probability of the probability of the means it means means chances of occurrence chances of occurrence chances of occurrence is more than undavanulla chances aanu koodudalle chances of occurrence is more than chances of non occurrence chances of non occurrence chances of non occurrence okay what probability nu parna chances adanu nokku past event is deemed to give rise to present obligation okay a past event present obligation in a karana magunnundu if it is probable means it is more likely more likely than not means chances of occurrence adu undavanulla chances endana more than 50% aanu more than non occurrence ennu parnal undavadirikkunnadinekkal chance undu adu undavan adinana endu pariya or past event ennu parayunnathu okay and at that past event is an obligating event adana obligating adu konde endana obligation undakkunnathu konde adine nammal endu parayum obligating event adu or obligating event aanu okay obligating event aanu obligating event aanu adanallo namukku obligation undakkunnathu okay friends now appo nammal idu vare clear aayi nu thonnu namukku ini aa second part second part like poga ivada nammal varichathu ഇവിടെ നമ്മൾ ഓഫ് അൺസെർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓർ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഈ അൺസെർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എങ്കിൽ കൂടി ഒന്നും കൂടി ഓഫ് അൺസെർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓർ ടൈമിംഗ് അൺസെർട്ടൻ എമൗണ്ട് അപ്പോ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് നോൺ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി മെഷേർഡ് സോ അപ്പൊ നമുക്ക് എമൗണ്ട് അൺസെർട്ടൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണം എന്താണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ മെഷർമെന്റ് ബൈ എന്തായിരിക്കണം മെഷർമെന്റ് ബൈ വൺ സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് measurement by measurement by substantial degree substantial degree of estimation so namukku not known ayadukonde thanne endundu measurement endana substantial degree of estimation നമുക്കത് എമൗണ്ട് അറിയില്ല സോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് അപ്പൊ നമ്മള് എമൗണ്ട് അൺസെർട്ടൻ ആണ് ടൈമിങ്ങും അൺസെർട്ടൻ ആണ് ഇഫ് ദ എമൗണ്ട് ഈസ് സെർട്ടൻ ആൻഡ് ടൈമിങ് ഈസ് സെർട്ടൻ ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്യുർ ലൈബിലിറ്റി ദൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ പ്യുർ ലൈബിലിറ്റി സോ പ്രൊവിഷൻ ഒരു ലൈബിലിറ്റി ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അറൈസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രസന്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻ അറൈസിങ് ഫ്രോം പാസ്റ്റ് ഇവന്റ് അത് എവിടെ നിന്നാണ് അറൈസ് ഇൻ പാസ്റ്റ് ഇവന്റ് and which will be settled through outflow of resources our liability nammal settle cheyunathu enganeyana outflow of resources so say nammal cash cash kodutana appo nammada kayil ninna porthekku pogum adana outflow of resources then what is a past event a past event past event thade ezhuthittunde onnum kodi past event is deemed to give rise to present obligation if it is probable 
it is probable means chances are more than 50 percent that means chances of occurring occurring is more than 50 percent than non occurring so that are more likely chances are and are more likely to happen past event past event is deemed to give rise to percent obligation if it is probable okay probable okay it very clear i know jerry okay then Number of other Paraimbo, Namako Ru Karium, number of accounting standards in Dernum, okay, Padicha the Gonda, accounting standards Padicha the Gonda. Namaka provision, Namaka Elarco Aria on the provision, the provision for bad and doubtful debts. Provision for bad and doubtful debts. Okay. Provision for bad and doubtful debts. Namaka Aria on the provision and Elarco. Sorry, bad and sorry, sorry. Bad and doubtful debts. Provision for bad and doubtful debts. Either or a provision are not a question. The provision are not a provision. 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 No go. Bad and doubtful debts in the world. First of all, either it is created against debtors. It is created against debtors. Debtors in the Korean analog and then debtors not the price of the analog. But created against debtors. Other it rake it to look. Now there is estimation are a it rake it to look. Our number of business practice which it is a hard night to move reward a sale in a compulsory five percent a lavish room. It are like Panganana management. Estimation letter based on the past data or other factor. There are even though there are so many other factors, past data is one of the factors. So, we five percent guitar level, the number of five percent portion in the variable created, but, but it is created against debtors, created against debtors. Other than other than a diminution, other adjustment done, it is an adjustment, it is an adjustment to debtors, adjustment to. Debtors. A debtor is still in the Koraki analogy. Okay. Okay. Adjustment to debtors. A lengthy number of in the receivables. Adjustment to debtors. A lengthy receivable. A way the random in the adjustment to debtors and receivables were not either asset term, which is an adjustment to asset. Or number of the other Pernole, number of the Pernal, we are reducing, we are reducing the amount from debtors. We are reducing the Mansara Mandi Tano on a top. It's very clear. I took the provision for bad and doubtful exposition. Are no, we are reducing the amount from debtors. The amount from debtors. Amount from debtors. Chidile, number debtors, number of digital debtors, less provision for bad debts. Provision for bad and doubtful debts. Okay, now I can't get it. Okay, you can't get it. Now, we have an outer quality. Sorry. We have an outer quality. Okay, net debtors. So, we are reducing the amount from debtors. Now, this adjustment to asset on hence it is not a liability it's not a liability not a liability no go not a liability hence not a provision hence not provision number of in days in the world which is the converted form of a for us about in day other than the thought process then a very different than accounting standard so not liability hence not provision as per in no go no go as per in days 37 as per in days 37 in days 37 pragaram endana such provisions e provisions ne paraya such provisions are known as Expected credit clause. Then we are going to expected credit clause. Expected. But in this model, we are going to expected credit clause. 
വേറെയും നമുക്ക് പറയാറുണ്ട് ഇംപെയർഡ് മെന്റൽ ലോസ് അങ്ങനെയും പറയാം ഓക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഇംപെയർഡ് മെന്റൽ ലോസ് കാരണം അസെറ്റിലുള്ള ഡിമിനിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇംപെയർഡ് മെന്റൽ ലോസ് എന്ന് പറയാം നമ്മള് പ്രൊവിഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് എന്ത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കില്ല നമ്മളപ്പോ ഇനി മുതൽ പറയേണ്ടത് എക്സ്പെക്ടഡ് ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് സോ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് അഗൻസ്റ്റ് ഡെറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ടു ഡെറ്റേഴ്സ് ബിക്കോസ് വി ആർ റെഡ്യൂസിംഗ് ദാറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ദാറ്റ് എമൗണ്ട് ഫ്രോം എന്താണ് ഡെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വി ആർ റെഡ്യൂസിംഗ് ദ എമൗണ്ട് ഫ്രോം ഡെറ്റേഴ്സ് സിൻസ് വി ആർ റെഡ്യൂസിംഗ് ദ എമൗണ്ട് ഫ്രോം ഡെറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ടു ദി അസെറ്റ് and it is not treated as liability and hence not a provision and in index 37 it will be called as expected credit loss or we can call it as impairment loss okay so now namaku ini modal nammal parayum pariya serikkum nammal adu index il tharo ay kaynundengil pariya expected credit loss namaku adu nammala manasil nu povathadana karan nammal idu vare പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പഠിച്ചത് പക്ഷെ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സ്പെക്ടഡ് ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് എക്സ്പെക്ടഡ് ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് ആ രീതിയിൽ വേണം ഓക്കെ നോ ഇനി പ്രൊവിഷൻസ് എപ്പോഴാണ് പ്രൊവിഷൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യസ് ഇന്ത്യസ് ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിക്കുമ്പോഴും അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെങ്കിലും ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിക്കുമ്പോഴും സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പഠിക്കുന്നത് ഒറ്റ സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഒറ്റ സ്ട്രക്ചറിലാണ് അതായത് ഒരേ സ്ട്രക്ചറിലാണ് അതിന് അതായത് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ് അതെ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നത് പഠിക്കും ദെൻ മെഷർമെന്റ് അതിന്റെ വാല്യുവേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും അതാത് ഇന്റെ ഏസ് പഠിക്കും അതിന്റെ മെഷർമെന്റ് വാല്യുവേഷൻ അതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഐലൈറ്റംസ് ദെൻ നമ്മൾ റെക്കഗ്നിഷൻ എന്താ റെക്കഗ്നിഷൻ ബുക്സിലേക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡി റെക്കഗ്നിഷൻ എപ്പോഴാണ് ബുക്കിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ വിറ്റു പോവുക അതുപോലെ നമ്മൾ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ റെസെറ്റ് കുറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് അത് ഡീ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ ഹൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രസന്റേറ്റ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ദെൻ ദ ഡിസ്ക്ലോഷർ ആസ്പെക്ട്സ് അതിൽ അതിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേ സ്ട്രക്ചറിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ എസും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റെ എസും പഠിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് അപ്പൊ റെക്കഗ്നിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി അക്കൗണ്ടഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അതാണ് എപ്പോഴാണ് പ്രൊവിഷൻ ബുക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കാം ഓക്കെ ആ പോയിന്റ്സ് കൂടി പ്രൊവിഷൻ പ്രൊവിഷൻസ് വിൽ ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഷൻസ് വിൽ ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് All, in capital letter, all, in capital, if all, if all, the three conditions, all the three, the third part, the three conditions are satisfied. Are satisfied. What is the third part? The provision of the three conditions are satisfied. All conditions are satisfied. One, 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 അതായത് ഒന്ന് ദേർ മസ്റ്റ് ബി എ പ്രസന്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ദേർ മസ്റ്റ് ബി എ പ്രസന്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ദേർ മസ്റ്റ് ബി എ പ്രസന്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻ അറൈസിംഗ് ഫ്രം അറൈസിംഗ് ഫ്രം പാസ്റ്റ് ഇവന്റ് പാസ്റ്റ് ഇവന്റ് പഠിച്ചു നോക്കും ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ദൻ അടുത്തത് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഔട്ട് ഫ്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് നമ്മളത് സെറ്റിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് വിച്ച് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു സെറ്റിൽ വിച്ച് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു സെറ്റിൽ വിച്ച് ഈസ് റിക്വയർഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പോയാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ വേറെ പ്രോബ്ലം കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഹൈ ലെവൽ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നടന്നു കയറാൻ പറ്റും വിച്ച് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു സെറ്റിൽ ദ ഒബ്ലിഗേഷൻ വിച്ച് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു സെറ്റിൽ ദി ഒബ്ലിഗേഷൻ
a reliable estimates a reliable estimate can be made reliable estimate can be made for the amount for the amount reliable estimate to now reliable estimate to back and reliable estimate can be made for the amount or timing of obligation or timing of obligation karana the unknown aanu adu kondu nammal padichu time or timing of obligation timing of obligation appo ee moon idella nammal padichu kenju ee moon conditions um ee moon condition um satisfy cheyumba mathram aanu namukku endu cheyan pattullo provisions books of accounts like account cheyan pattullo kondu varan pattullo okay clear aayi nirik oru karyam kodi namukku nokka oru karyam kodi ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒബ്ലിഗേഷൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഇത് എ എസ് ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എ എസ് എൽ ഇല്ല എ എസ് ട്വന്റി നയനിലാണെങ്കിലും ഇല്ല ഒന്ന് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചതും ആണ് കേട്ടോ ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ രണ്ടാമത്തത് constructive obligation legal obligation രണ്ടാമത്തത് constructive obligation പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിരുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ എക്സാം മുമ്പോഴും അത് ചോദിച്ചതായിട്ടാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഒബ്ലിഗേഷൻ സേ എന്താണ് ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ അപ്പോ ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ മലയാളം വാക്കെടുത്ത് പറയാനുള്ള ഒബ്ലിഗേഷൻ പറഞ്ഞ ഒരാളോട് നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് ബാധ്യത അപ്പൊ ലീഗൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലീഗൽ ഓർ ദാറ്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ക്യാൻ ബി ലീഗൽ ഓർ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മേ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അറൈസ് ഡ്യൂ ടു എന്താണ് കോൺട്രാക്ട് സേ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്യണം കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ട് അതിലെ പാർട്ടീസിന്റെ രണ്ടുപേർക്ക് ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ട് ബിക്കോസ് അതിൽ നമ്മൾ കുറെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ബാധകമാണ് പാർട്ടീസിന് ഓക്കെ അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് അതെങ്കിൽ ലോ പ്രകാരം ഉള്ളത് സേ ലെജിസ്ലേഷൻ കൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ അതിൽ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസ് ആ പാർട്ടീസ് പാലിക്കണം ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് പറയാ ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്താൽ രണ്ട് പാർട്ടി രണ്ട് പാർട്ടീന്റെ അവരുടെ അവര് ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ സോ വാട്ട് ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഒബ്ലിഗേഷൻ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിറൈവ്സ് ഫ്രം constructive sorry it derives from it derives from entities own action entities entities own action entities on action adu ee entities on action nu ornal past practice kondavo past practice kondavo okay published policies kondavo published policies nu ornal aalkar kariya okay adinde site lo allengil edengilum oru published document lo adu undaaga published policies oru concern a company ne nammal oru company de case parayanengil adinde idu ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ളതാവാം ഡിറൈവ് ഫ്രം എൻഡിറ്റീസ് ഓൺ ആക്ഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടാവാം സ്പെസിഫിക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടാവാം ഓക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ദെൻ എന്താണ് ഇതിനെ വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് എൻഡിറ്റി വിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന എൻഡിറ്റീസ് ഓൺ ആക്ഷൻ ആ പാസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് അത് a past practice won't end up another say for example that entity will accept that entity will accept that entity will accept the responsibility the responsibility and create a valid expectation idu nammal ezhudumbo idhe sentence varunnu to and create adhaayad parishikku choichittundu and create a valid expectation 
create a valid expectation. One second, friends. Create a valid expectation on the part of other party, in the minds of other party. On the part of other party. Parisha ke do urvardras ida valare important dana illegal constructive obligation. Innala obligation na thamula legal obligation constructive obligation in the parayi thora. Aba inda ana legal obligation in the thamal there is a contract. So as per the contract, adri endu ve party kim baada ka mana. So it is a legal obligation. A terms baada ka. Constructive obligation na thamal. Mujhe legal angena terms illya. Pakshe entity da practice, for example, entity da practice gonda, entity ingena chahi do kudu karan da, mumbu pand, mumbu chahi do kudu karan da ingena. Angena chahi do kudu tirino. Adu gonda, a chahi do kudu tirino inu parayi inu da matchu particle ko. Paranjit legal poli matchu particle ko iniyam angena chahi yum inu lor thornal, abre expectation abre mansilun daakuna da. Apur constructive obligation nanda, arka. Ada mumba cahaya itu, abangnya practice, mana abangnya dalam site itu kudu karam dan yang lain dah ingin ingin yang lain lagi macam itu, angin cahaya itu pun ter. Kalau satu legal obligation, mana ada lah. Constructive obligation, mana? Entity angin cahaya itu, itu guna ini yang angin cahaya yum, ini adalah satu normal macam parti dalam mana seluruh dah kuminggil, itu constructive obligation. Apa cahaya institute, ini jiar mana cahaya rank nadi kerja ini, abangnya full fees, alangkah lebih terap percentage of fees, yang lain refund itu. Karena institute na payah rendah orang cahaya. आई इंस्टीट्यूट ले पढ़ी चित्त आ कुटी के आ स्टूडेंट इन्हें स्टूडेंट का है ना पेरेंट आवार ने चुना आपको कुड़ल स्टूडेंट्स ने वड़ा वारियां नला चांस दिया अदौ उन्हें देना पाले इंस्टीट्यूट इन दुबरे ब्रांग होल्डर्स ने फीस रिपंडी ए सर्टेन परसेंटेज अलंगल फुल फी वाटर becomes a rank holder that the fees will be refunded according to the policy of that institute. Karmumbu adha chedhi dhidhu. Angana parayinda yinana endu kuriya constructive obligation. Okay friends, apo namakka inda clearai in thodhunu what is a provision, namakka inda padi chitha what is a provision, then a provision liability, a provision inda varayin the liability yana, ella liability in pashay provision alla, in a provision eppada ana recognize in the books ili recognize in the then number of obligation of obligation legal obligation and constructive obligation okay thank you bye